，摸一下。轩哥，是收购上遇到什么麻烦了吗？那时候一个女孩之前，她总是对你爱搭不理，突然之间呢，跟你发生了身体接触，这是怎么回事？啥身体接触？哎呦，轩哥，那你这得小心。为什么要小心？轩哥，我跟你说啊，这招非常厉害，这叫欲擒故纵。我说你怎么在这儿？我在找我秘书呢，这人怎么找不到了？秘书都丢了？哎呦，我说这苏绣坊这么小的地方，这俩人还能走丢了，是不是该给你配个导航啊？你是在挖苦我吗？我在说实话。你是这儿的绣娘？你就是来收购绣坊的这个大奸商，对吧？谁和你说的？不然呢？哎呀，开玩笑的啦。哎，我在这儿也待了很久，特别了解这儿，而且这里的每一件东西都非常好，可以说是绝无仅有的。只是这酒香呀，也怕巷子深。而且这里的绣娘也要养家糊口，给自己的儿子加个鸡腿吧。既然你对这儿这么了解啊，那就带我参观一下。为了绣娘的儿子有鸡腿吃，行吧。怎么，师傅没有同意收购？你这小绣坊，消息流通的还挺快的。不是消息流通的快，是你不是第一个被赶出来的人。可是现在只有被收购了，才能够解决你们绣坊的困境。嗯
你知道师傅一共教了多少个学生吗？六十多个，可是现在留在身边的只有十几个。其实呀，每年都有很多厂商找过来，口口声声说要传承苏绣的手工技艺，可是到了最后呢，都会要求师傅变成工业化。而且还有人更过分，打着师傅的名义在外面招摇撞骗，制造一些粗制滥造的东西。所以他才会没有兴趣。所以说你们也认为我是那种人，是你没有用心。我太了解我师傅这个人了，他用了大半辈子的时间，精通了各种不同的刺绣技法。这里的每一件作品，绣出来的都是岁月和情感。他尽心尽力的想要将苏绣传承下去，所以他比任何人都希望这个绣坊可以发展的更好。他不需要你们过来跟他聊合同，他需要的是真心。真心实意的懂得，真心实意的理解。这看你的样子嘛，也不笨，应该懂吧？你怎么把“笨”这个字跟我联系到一起？我就没有让你看看我大脑网络神经有多么的清晰和活跃啊？啊我。你还进去看不看大家晚上好，我是你们的小菲菲。嗯，本来是不想上线的，可是绣坊的事儿结束早，就上线看一看顺利的，也不是啦，就是今天绣坊出了一些事情，让我蛮有感触的。我在想呀，苏绣能一直发展到现在，靠的就是两千年不断的传承，从辉煌到落寞。可是到了现在。我们这一代人，又能为苏绣做些什么呢？很多人呀，打着创新的幌子，在破坏传统文化。他们觉得苏绣土，说要搞什么中西结合，到最后土不土、洋不洋的。我想，我想有用吗？我只是个小萌新的设计师。说白，说白了，我就就是一裁缝，就算有想法，也落不到实际呀。哎，不过我说，你怎么一直在线呀？该不会是一直等我吧？哎，我说你的语气呀，好像今天。你怎么把“笨”这个字跟我联系到一起？没事，一个不怎么被我待见的人。不是，怎么就再见了呢？你生什么气呀、啊？又没说你。我说你怎么这么小气呀、啊？嗯，呃，嗯，今晚的直播结束了，晚安。我说你至于吗？我又没说你。哎呦，切切切，还再见呢，再见。
。早啊。早。你是来找我师傅吗？他不在。我是过来找你的。找我？干嘛？我等一下呢，要去我们苏州的店铺巡店，你跟我一起去一趟。我？为什么？想要达成合作是需要我们双方共同努力完成的，不能只让你们了解我们明远，我们更需要了解一下你们的实力。我们的实力，唐总好，唐总好。把咱们这一季最新的服装拿过来一下。啊，好的。坐吧。哎，我说你巡店就巡店，干嘛带上我呀？我不是过来考验你一下吗？考验我？你拿这些出来，不会是想送给我，收买我吧？你还挺会想。我是想让你以你们绣坊的欣赏水平啊，帮我看一下，我们最新一季送房怎么样，有没有什么问题？哦，行吧怎么样？我们的宋唐还不错吧？嗯。你觉得问题是在工艺上，还是在设计上？如果我说出来的话，有没有毛病？什么？毛费。想要毛费？你觉得这和宋唐摸起来有什么不一样吗？他们之间差的就是温度。这绣品啊，就跟人的一生一样，这一针一线都是带有温度和感情的，而这个是机器永远没有办法做到的。所以，如果你想打动我师傅，想要了解宋唐的话，那就要带着一颗有温度的真心去感受。所以，明白我说的温度吗？谢谢你，修的真好看，谢谢。
怎么，是不是看我陪了你一整天，想买个玩偶送给我呀？这小狐狸挺可爱的。我说你拿个小王子，该不会是有什么王子病吧？我是买过来送你的，就你这样，除了玩偶以外，也遇不到什么王子。老板，多少钱啊？五十块现金还是微信吧？哎，好嘞，谢谢啊。走了，谢谢阿姨。哎，再会啊，拜拜，拜拜。摸一下。收购上遇到什么麻烦了吗？那时候一个女孩之前，她总是对你爱搭不理，突然之间呢，跟你发生了身体接触，这是怎么回事？你啥身体接触、啊？哎呦，轩哥，那你这得小心了。为什么要小心？轩哥，我跟你说啊，这招非常厉害，这叫欲擒故纵，这是一高手。欲擒故纵。哎，你是怎么看出来的？这这这不用看出来呀、啊，这是现在很多女孩的一种套路。哎，兄哥，您就是经验不足。我跟您说，等您以后遇到的多了，您自然就……不是我我我的意思就就是。那个女孩，她应该挺喜欢你的。喜欢我。她尽心尽力的想要将苏绣传承下去。所以他比任何人都希望这个绣坊可以发展的更好。这绣品啊，就跟人的一生一样，这一针一线都是带有温度和感情的，而这个是机器永远没有办法做到的。如果你想打动我师傅，想要了解宋唐的话，那就要带着一颗有温度的真心去感受，而且这里的绣娘也要养家糊口，给自己的儿子加个鸡腿吧。激动干嘛呀？别人说了我不敢相信，可这个消息我可是在潘素老师的工作室听方小雨讲的，这总没有假了吧？真的吗？大英雄朋友，你又进屋去，你这么激动干嘛？那可是开曼时尚的慈善业啊，都是有头有脸的人才去的。说谁没头没脸的？这这啥呀？长得，人家的头和脸是能刷的，就你这张脸能刷得进去吗？那刷不进去也得刷，刷得进去也得刷。总之我会想办法，我就是要进去。行，你要是能进去的话，那我就就什么，就请你吃饭，没问题。不不过你说我这来的给你带了这么一个好消息，你说你是不是得提前大鱼大肉伺候着？哎呀，上当了。喂，这里人好多，管得好严啊，都有保安，我都不知道我能不能进去。但是不管怎么说，我一定要进去见我最喜欢的设计师。行，不跟你说了，拜拜。方总监的电话你有吗？哦，好吧，那我再问问别人吧。哎
，放放钱。来参加慈善会。如果有邀请函的话，那应该是。没有邀请函。你有吗？洗衣板给你。那那还能用吗？开玩笑的。那就恭敬不如从命吧，谢谢。好吧，你能不能帮我问一下别人啊？方总监，方总监，邀请函。哎呀，我是跟方总监一起来的，刚才打电话的。没有邀请函不能进。方总监，哎，方总监，方总监，你干什么呀？放开我干什么呀？哎呀，哎，你干什么你？没事。小姐，你过去吧。没事。对女孩来这么粗，小姐我投诉你。师傅，你怎么还没有进城？快开始，我们进去吧。进去。哇，我居然拿到了亚历山大官媒，今年真是太谢谢你了。哎，我也是知名设计师，你怎么不想跟我要钱呢？啊、呃，你你等我一下，我找一下。找找啊！开玩笑的，这么认真。方总监，你对我的大恩大德如滔滔江水一般，我真是无以回报。啊，行了行了行了，你要真想谢我呀，请我喝咖啡去。哦，现在有点晚了，我改天请你吃大餐。也行，我车就在前边，我送你回去。哦，没关系，我坐地铁很方便的。那我走了，你注意安全，拜拜。谢谢你哦，拜拜。你好，方先生，谢谢。有事吗？方总监，您说带我参加慈善晚宴的，我一直在找你。答应过你吗？你上次亲口说的。你看，我为了参加晚宴，还专门定制了这套衣服。这套衣服不是，不好意思啊，我可能忘了吧。这件礼服多少钱？卖给我吧。我不是来问你要钱的。那还有什么别的事吗？我看见你带莫非进去了。然后呢？你为什么要带他？你明明是先答应我的。还是他在你面前说我坏话了，对不对？或者是？他跟你许了什么好处？不好意思，白小姐，咱们俩熟嘛，凭什么来质问我呀？不是，方总监，哎，我还没说完，你能听我说完吗？哎，方总监。没事吧，这位小姐？啊，来来，我扶你起来。没事儿。我看你这是遇到什么事儿了？跟我说说，我能帮你吗？你不用了。这鞋跟也断了，大晚上还是自己，我送你回去吧。你放心，我不是坏人，我是海妖集团的。这是我的名片，我叫朱海天。上一次怪我、啊，没有对咱们绣坊的情况了解的更深入一点，所以回去了以后啊，我又重新草拟了一份企划案，希望您可以看一下。唐总，我没有想到您这么执着。我们看中的不仅仅是李氏绣坊的非遗技艺，我们更加关心的是绣坊的传承和未来。我相信您看了这份企划案之后啊，可以感受到我们的诚意。哎呦，不
好意思，对不起。你这几天没见，礼貌方面进步了不少啊。我先走了。等一下。哎，拿着。哎，哎，你干嘛呀？我自己可以拿。别人在帮你的时候啊，你只要说谢谢，这样就够了。可我明明可以自己拿，我不需要你拿，我干嘛要跟你说谢谢呀？我也没指望你谢、啊。这，我说，谢谢啊。哎，你知道我师傅是送新的企划案吗？是啊。他怎么说？他说，他需要再考虑一下。哦，那就好。前些天啊，你跟我说的那番话，对我有很大的启发。所以，我现在也要很真诚的谢谢你。嗯，不客气，走吧。莫非？布料，你也不推个车，自己抱过来，不觉得累啊？也还好，我在路上遇到了唐总，他帮我拿了一路，还送到了门口。啊，你觉得唐总这个人到底怎么样啊？师傅，您是想说啊？唐总今天拿来了新的企划案，说实话，我还真的挺动心的。他这次的建议呢？变化挺大的，甚至都考虑到了秀娘退休后的福利问题。这样啊，那师傅您怎么想？我想听你的，试着跟明远合作一下。真的吗？嗯、啊，太好了，太好了。不过我还是有一些担心。嗯？哎呀，这个明远呢，毕竟是个大企业。我担心还会出现以前那样的问题，所以这件事情我想拜托你，刚好你在上海，你帮我去了解一下明远的诚意，顺便再把关一下合同。我，嗯，不行不行，师傅，这个责任太重大了。你是我最信任的人，我觉得你现在完全有能力代替我去做判断。可是我没什么经验啊，师傅。你就像你平时那样做就好了，我相信你可以的，啊。嗯。高压一百五，低压八十八，你要好好休息了。在我这个年龄，就是一个能力不高、血压高。开什么玩笑？您能力还不高啊？哎，你跟李师傅做的那个工坊的计划，我看了，做的非常好，想的也很周到。多谢老爹表扬啊！哎，苏州那边去了有什么收获吗？这行啊，我还真挺有收获的。我当时看到了一个场景，当时非常的触动。我看到秀娘们在一针一线的缝制绣片，我觉得他们那一刻，他们不是在工作的，他们是倾注了自己的感情。其实你越是认真的研究下去，你只要倾注了情感在里边，你的收获就会越大。现在这个时代，工业革命这么发达，他们为什么还在坚持？一代一代的绣娘，他们在传承什么？恐怕不是一针一线这么简单。我说的你能明白吗？我等会儿回去睡一觉，估计明天早上起来就明白了。那就赶紧去睡，爸，你快休息啊！好，嗯，晚安。李师傅真的会同意吗？听你刚才这么说，我怎么觉得他没有诚意跟我们明远合作呢？好事多磨啊，咱们也不急于一时。明轩。你知道的，苏州知名的绣坊还有很多家，咱们不是非要跟李师傅合作的
。但你给我推荐那么多家里边，李师傅的速效是最用心的。我临时有个事儿，帮我把下午的事推掉。哎，好嘞，我先走。好。啊。什么人这么着急找他呀、啊？不知道